హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు చింత తొక్కుతో చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఇప్పుడైతే మన ప్రాసెస్ చూద్దాము ఏమేమి కావాలో ఇప్పుడు చింత తొక్కు తీసుకున్నాను ఇది ఇయర్లీ వన్స్ మనం పికిల్ లాగా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ తొక్కుతో చట్నీ చేసుకుంటాము వీటిలోనే పచ్చిమిర్చి సాల్ట్ పసుపు చింతకాయలతో ఈ విధంగా చేసి ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అలాగే పల్లీలు ఒక హాఫ్ కప్పు ఈ టూ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను చిన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఫోర్ పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు చింత తొక్కులో పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసి ఉంటారు అందుకోసము ఇప్పుడు పల్లీలను మనము వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా వన్ మినిట్ పల్లీలను వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు పల్లీలు వేగిపోయాయి వీటిని సపరేట్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చిని కొంచెం వేయించుకోవాలి చూడండి మనకు పచ్చిమిర్చి వేగిపోయింది వాటిని సపరేట్ చేసుకోండి పచ్చిమిర్చిని నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ ఆల్రెడీ ఉంది కొంచెము ఆ ఆయిల్లోనే మనం ఈ విధంగా ఆనియన్స్ను వేయించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వేయించుకోవాలి మీరు రా ఆనియన్స్ కూడా బాగుంటాయి అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తినని వాళ్ళు ఈ విధంగా కొంచెం వేయించుకొని యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అవి పల్లీలను చల్లారనిచ్చి ఇలా పొట్టు పొట్టు తీసేసి ఈ విధంగా మనం మిక్సీలో వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే చింత తొక్కును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిలోనే సాల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను సాల్ట్ యాడ్ చేయలేదు కావాలంటే మీరు సాల్ట్ తక్కువ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి అలాగే తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ముందే వేస్తే అంత మనకి మెత్తగా అయిపోతాయి ఈ విధంగా లాస్ట్లో యాడ్ చేసి ఒక రౌండ్ అలా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకుంటే మనకి ఆనియన్స్ అక్కడక్కడ తగులుతుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అందుకోసం మీరు ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేయొద్దండి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి మనకు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా ఆ విధంగా ఉంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చట్నీ ఇప్పుడు ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ తీసుకున్నాను అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆవాలు యాడ్ చేశాను అలాగే ఉద్దిపప్పు అలాగే శనగపప్పు యాడ్ చేశాను ఇవి మనకు తిన్నప్పుడు అక్కడక్కడ తగులుతూ ఉంటాయి కదా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇవి కొంచెం దూరగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఎండు మిర్చి కూడా మనకు వేగిపోయింది ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేయాలి ఇదంతా పోప్ అంతా బాగా వేగిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింత తొక్కు చట్నీని యాడ్ చేయాలి ఇదంతా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఒక వన్ మినిట్ వేయించుకోండి మనం వాటర్ అందు మనం హీట్ చేసి వేయలే కదా చట్నీ పాడైపోతుంది ఈ విధంగా చేసుకుంటే చట్నీ వండే అంత బాగా ఉంటుంది మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయకపోయినా కూడా చెడిపోదు నెక్స్ట్ డే వరకు ఉంటుంది చూడండి టే ఈ విధంగా వన్ మినిట్ వేగించిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆపేసి తీసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఇది వేడి వేడి అన్నంతో నెయ్యి కాంబినేషన్తో తింటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మన చింతతో చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ చట్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే స్క్రీన్ పైన రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ నోటిఫికేషన్కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ 
థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందు ఉంటాను కెటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్